。有很多人都有便秘的困扰，对于我们大多数人而言，偶尔出现便秘是很常见的事情，可能不需要我们进行什么特殊的处理，也会自己缓解。但是有一些朋友长期存在便秘，特别是糖尿病伴有神经病变的人，几乎每天饱受便秘之苦。那么，什么是便秘呢？就是说，如果排便次数减少，大便干结难以排出。一个礼拜大便小于三次，加上大便完之后还是觉得自己有大便，并且解出来的粪便是硬邦邦的，那就是便秘。便秘看上去是件很小的事情，但给人带来的健康危害却非常巨大。太硬的大便会导致肛门黏膜的损伤，带来疼痛以及出血，会导致局部静脉曲张，产生和加重痔疮。严重的情况下，还有可能会导致肠道的梗阻，破坏肠道。对于老年人群体严重的便秘，甚至会威胁生命安全。如果你家中的老人也有便秘的情况，一定要警惕起来。老年人是慢性疾病高发的人群，如果伴有便秘，很有可能因为过分用力，加大腹肌收缩，使得腹腔压力升高，从而迫使心脏收缩力加强，血压升高，因此诱发心脑血管疾病的发生和加重。便秘会加重肠胃功能紊乱，本身老年人的肠胃功能就要比年轻人差，一旦便秘就会导致粪便在体内存留时间过长，让其中的毒性物质吸收，从而加重胃肠消化功能的负担，会让胃肠功能进一步紊乱，出现腹胀、缺乏食欲、口苦、恶心的症状。对女性朋友来讲，便秘的最大问题莫过于对皮肤指甲和头发的影响了，便秘还会影响大脑功能。排便本身就是将有毒物质排出体外，如果老年人便秘了，其中有毒代谢物质就会通过血液影响到中枢神经系统，会干扰大脑功能，出现记忆力下降、思维迟钝，甚至睡眠质量也会跟着下降。便秘还对情绪和心理产生不良影响，老年人不仅会因为长期便秘的困扰，情绪变得比往常急躁沮丧，对上厕所这件事产生精神负担，而且便秘还会影响肠道微生物群。影响人的情绪，让人焦虑抑郁，影响人体的免疫调节。不健康的肠道会影响我们的全身健康。知道了便秘的危害，肯定是要想方设法改善这样的情况。只不过在改善过程中，有的老年人会将一些错误的方式当做排便真理，殊不知有些方法会加重便秘。便秘虽然是常见症状，但便秘的后果却可大可小。对于便秘，不能走进错误认知，以免加重病情。我发现有很多老年人一便秘就用番泻叶导泻，但是番泻叶性凉，偶尔使用一次是可以的，但不适合长期使用。如果长期使用，反而会使肠胃整体状态变差，大便排出更加不通畅。开塞露可以吗？我们说在紧急情况下偶尔使用是可以的，但长期使用下来会导致老年人直肠壁敏感性下降，后期会出现使用无效的情况。便秘就吃香蕉这种说法正确吗？香蕉确实有润肠的功效，但是指的是熟透了的香蕉才有用。如果是生香蕉，不仅不能治便秘，还会加速便秘。治便秘要吃熟透了的香蕉，那怎么样才算是熟透了的香蕉呢？就是香蕉看上去是黄的，并且有一点软，香蕉皮上面可以带两三个斑点。但如果香蕉果皮上的斑点太多的话，就不要吃了，可能会吃坏肚子。有句话说，每天一杯蜂蜜水，美容养颜又健康。许多老年人对此深信不疑，喝蜂蜜水的确会润滑肠道，但只能达到临时缓解便秘的效果。但对于患有糖尿病的老年人而言，是非常不适用的。糖尿病人如果喝蜂蜜水，不但长期便秘没有改善，反而还会增加降糖药的用量。有的病人说，我最近大便不顺，就开始吃益生菌，但为什么吃了益生菌之后还是便秘呢？实际上，益生菌吃进去是改善肠胃道菌群，让你的肠胃蠕动比较正常。但如果你现在便秘，临时抱佛脚吃了两包益生菌，那是不会立刻起效的，因为肠道菌群不是马上就能改变的，一般要等好几个礼拜，甚至四周到六周的时间才可能改变肠胃道的菌群。所以不要把益生菌当做泻药。如果你便秘的很厉害，还是要使用泻药。但在平时，我们要尽量避免便秘的发生，因为过度使用泻药可能造成肠道依赖，影响正常排便。那么现在就分享四个小妙招缓解便秘。首先，如果要保证大便的通畅，就要保证有大便的量。如果你都没吃东西，怎么会有大便呢？
，形成大便要靠纤维素，也就是膳食纤维，所以多吃蔬菜，比如青菜是有用的。第二，如果要想让大便顺利的排出来，大便的质地就需要软，如果适应的大便就很难排得出来。那大便要怎样才会软？那就需要水分，所以要多喝水。另外，大便是需要一点油脂的。让它表面光滑一点，这样比较容易移动。你可以吃这道菜叫菠菜芝麻油，做法是将菠菜煮熟后拌上芝麻油，稍微加点盐，晚餐前吃一小碗。这道菜营养又润肠通便，对老年人最好不过。第三就是要让你的肠子蠕动，怎样让肠子蠕动呢？那就要多运动，多运动可以让肠胃道蠕动起来，大便才有动力排出。按摩肚子也可以起到帮助肠道蠕动的作用。通过按摩肚子，大便可以顺着肠子排出。要怎么样按摩呢？首先，先请你喝一杯温开水，以刺激肠胃的蠕动。休息十分钟后，躺在床上，将双腿弯曲，双手重叠，从大肠的起点开始按。大肠的起点在你的右下腹，也是盲肠的位置。然后顺着大肠的走向，先往上，再往侧面，再往下，然后再慢慢的绕到骨盆腔。顺着肚子这样按六十圈，然后再逆时针这样按六十圈，这样可以有效的刺激胃肠道的蠕动。我们尽量在每天固定的时间段进行腹部按摩，这样能养成规律的排便习惯。我们人体的消化系统受神经的支配，其中自主神经系统和肠神经系统支配着整个胃肠道，控制着胃肠道平滑肌的蠕动。营养素中的维生素 B 参与人体的正常新陈代谢和神经调节，如果维生素 B 缺乏，肠道就无法有节律的进行蠕动，甚至是停滞不前。所以第四点就是要重视维生素 B 1的摄取，通过饮食摄入维生素 B 1是最安全有效的方法。糙米、全麦食品、豌豆、绿叶蔬菜、瘦肉、鱼类、坚果和豆类，它们富含维生素 B 1增加这些食物在饮食中的摄入量，可以保证足够的维生素 B 1希望这些妙招能帮助到各位早日摆脱便秘的困扰。维护肠道的健康。今天高护士要分享的内容就到这里，感谢大家的关注和支持，我们下期再见。